ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இன்றைய பதிவில் நாம் திருவண்ட பகுதியும் இன்றைய விஞ்ஞானமும் பற்றி பார்ப்போம் இக்கட்டுரையை தொகுத்தவர் செந்தமிழ் வேள்வி சதுரர் சித்தாந்த கவிமணி மூப்பே சத்தியவேல் முருகனார் அவர்கள் அவருக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பெருந்தன்மை வளப்பெருங் காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றெழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இல்லுழை கதிரின் தும்னனு புறைய சிறிய ஆக பெரியோன் தெரியின் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூளத்து சூறை மாறுதத்து சங்க கால தமிழர்களான நம் முன்னோர்கள் கோள்கள் காற்று மண்டலம் அவற்றின் இயக்கங்கள் போன்ற கால அளவுகளை அளவிட்டறியும் வானியல் அறிவியலை அறிந்து வைத்திருந்தனர் என்பதற்கு நம் தமிழ் இலக்கியங்களே நமக்கு சான்றாக உள்ளன இதில் மணிவாசக பெருமான் அருளிய திருவாசகம் பல்வேறு சிறப்புகளை உடையது அதில் ஒன்று அதை எம்பெருமான் தன் கைப்பட எழுதினார் என்பது இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்வது என்ன இதுவரை தான் யார் தன் பெயர் என்ன என்று சொல்லாமல் இருந்த இறைவன் திருவாசக ஏட்டின் முடிவில் தன் பெயரை அழகிய திருச்சிற்றம்பலமுடையான் என்று குறிப்பிடுகிறார் முதலில் திருச்சிற்றம்பலம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் திருச்சிற்றம்பலம் அதாவது சிறிய கூட்டல் அம்பலம் இதில் அம்பலம் என்றால் வெளி என்று பொருள் அதாவது சிறிய வெளி என்று பொருள் நம் இதயத்துள் இருக்கும் சிறிய பகுதியில் ஆன்மா உள்ளது அந்த ஆன்மாவுக்குள் ஆன்மாவாக நடுவில் நின்று இறைவன் ஆனந்த நடனம் புரிகிறார் என்பது பொருள் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு சமயத்திற்கும் வேதம் உண்டு இருப்பினும் உலகத்திற்கு பொது வேதம் திருக்குறள் என்பது நாம் அறிந்ததே ஆனால் இன்னொரு பொது வேதம் உண்டு என்கிறார் வள்ளல் பெருமான் அதுதான் திருவாசகத்தில் உள்ள திருவண்ட பகுதி உருவண்ட பெருமறை என்று உலகமெல்லாம் புகழ்ந்தேத்தும் திருவண்ட பகுதி எனும் திருவகவல் வாய்மலர்ந்த குருவென்ற பெருந்தவரும் கூறுகின்ற கோவே நீ இரு என்ற தனியகவல் எண்ணம் எனக்கு இயம்புதியே என்று புகழ்கிறார் வள்ளலார் திருவாசகத்தில் முதல் நான்கு நெடும் பாக்களில் ஒன்று திருவண்ட பகுதி திருவண்ட பகுதி எப்படி பொதுமறை ஆகும் இத்திருவண்ட பகுதியில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆன்ம பயணமும் ஆன்ம பரிமாற்றமும் ஆன்மா ஆண்டவன் இணைப்பு இவை எல்லாமே உலகில் உள்ள அனைத்து சமயத்திற்கும் பொதுவானது என்கிறார் வள்ளலார் திருவாசகத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் உருக்கமானதாகவும் இனிமையானதாகவும் இருக்கும் அதில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பகுதி பிடிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக பாம்பன் சுவாமிகள் குழைத்த பத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் இது அவரவர் கண்ணோட்டத்தை பொறுத்தது திருவாசகத்தை முதன் முதலில் எழுத்து வடிவில் எழுதியவர் சிவபெருமானே ஆவார் எழுதுகிற வேலை நம்மால் ஆகாது என்று ஒதுங்கி உயிர்கள் ஒவ்வொன்றின் தலையிலும் எழுதுகிற வேலையை பிரம்மாவிற்கு ஒதுக்கி அவர் படைப்பதற்கு அடிப்படையாக கொள்ள வேண்டிய மறையையும் அவருக்கு போதித்து எழுதா கிளவியாயிருந்த எம்பெருமானை உட்கார்ந்து எழுது 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 என பல பாடல்களை சொல்லி எழுத வைத்தது மட்டுமல்லாமல் இதுவரை தன் பெயர் என்ன என்று கூறாமல் போக்கு காட்டிய இறைவனை தன் பெயரை அழகிய திருச்சிற்றம்பலமுடையான் என்று கையொப்பமிடச் செய்த மாணிக்க வாசகரின் பெருமையை எவ்வாறு கூறுவது என்கிறார் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை இப்படி திருவாசகத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிகம் பிடித்திருக்கும் அப்படியென்றால் இறைவனுக்கு பிடித்த பதிகம் எது 
திருவாசகத்தின் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்களையும் தன் கைப்பட எழுதிய இறைவன் மாணிக்க வாசக பெருமானை பார்த்து என்ன கூறினார் பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடுக என்று வேண்டினார் இந்த வாக்கியமே எம்பெருமானுக்கு திருவெம்பாவையில் எத்தனை ஈடுபாடு என்பதை நமக்கு தெளிவாக்குகிறது சரி திருவண்ட பகுதிக்கு வருவோம் திருவண்ட பகுதி திருத்தில்லையில் அருளியது சிவபெருமானது தூள சுட்சிமத்தை வியந்து கூறியிருப்பார் மாணிக்க வாசகர் இறைவன் இல்லாத இடம் எங்குமே இல்லை என்பதை விளக்கும் அற்புத பதிகம் நம்முடைய மெய்ஞானத்தால் விஞ்ஞானத்தை உணரலாம் என்று அழுத்தி கூறுகிறார் மாணிக்க வாசகர் திருவண்ட பகுதி என்ற தலைப்பே ஒரு விஞ்ஞான சொல் இதில் தொடங்கும் முதல் வரியான அண்ட பகுதியில் உண்டை பிறக்கம் என்ற வரி பூமி உருண்டை வடிவமா தட்டை வடிவமா என வாதிட்ட மேதைகள் பிறப்பதற்கு முன்பே மாணிக்க வாசக பெருமான் திருவண்ட பகுதியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த முதல் வரியில் உலகம் உருண்டைதான் என அழுத்தி சொல்கிறார் மாணிக்க வாசகர் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பெருந்தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றெழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இல்லுழை கதிரின் துன்னணு புறைய சிறிய ஆக பெரியோன் தெரியின் வேதியின் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூளத்து சூறை மாறுதத்து எரியது வழியின் கொட்க பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தலை காப்போர் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புறையும் கிழவோன் நாள்தொறும் அருங்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் தின்திரள் தீயில் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலின் ஊக்கம் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் இன்சுவை நிகழ்ந்தோன் இதில் அருங்கணி சோதி அமைத்தோன் என தொடங்கும் வரிகள் இறைவன் பிரபஞ்சத்தை இயக்கும் விதத்தையும் அவருள் இருக்கும் விஞ்ஞான அறிவை அவர் மெய்ஞானத்தால் உணர்ந்த விதத்தையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது நம் அருட்பிரகாச வள்ளலாரும் திருவாசகத்தின் திருவண்ட பகுதியில் மிகவும் ஈடுபட்டுள்ளார் திருவண்ட பகுதியில் மாணிக்க வாசகரின் மெய்ஞானத்தை வியந்து போற்றியுள்ளார் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவரது ஆர்வம் திருவண்ட பகுதியை ஒரு ஓலையில் எழுதி அதை தன் குடுமியில் முடிந்து வைத்துக் கொண்டிருந்துள்ளார் இதன் காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஞான அனுபவ நூல் தனது தலையில் பட்டுக்கொண்டே இருக்குமானால் என்றாவது ஒரு நாள் அதில் கூறப்பட்டுள்ள இறை அனுபவம் தனக்கு வாய்த்துவிடாதா என்ற ஆர்வம்தான் வள்ளலார் போன்ற ஞானிகளே இவ்வாறு போற்றுவார்களானால் இத்திருவண்ட பகுதியின் பெருமையை பற்றி வேறு என்ன சொல்ல முடியும் இதை பற்றி மாணிக்க வாசகரிடம் நேரடியாக ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறார் வள்ளலார் எத்தனை எத்தனையோ பெரும் ஞானிகள் எல்லாம் கூடி நின்று என்னுடைய குருவே என்று போற்றி புகழும் மாணிக்க வாசக பெருமானே உமது திருவாய் வழி வந்த அனுபவ செழுந்தமிழினை தேக்கிய திருவண்ட பகுதி எனும் திரு அகவலில் எனது மனம் தோய்ந்து நிற்கிறது அதில் குறை அனுபவம் பெற்ற எனக்கு அதில் உள்ள இறை அனுபவத்தை முழுமையாக உணர முடியாத எனக்கு என் குருவாகிய தாங்களே என்னை தாயன்போடு அருகே அழைத்து என் பக்கத்தில் இரு உனக்கு திருவண்ட பகுதியின் பொருளை உரைப்பேன் என்று அதன் உட்பொருளை உள்ளவாறு உரைத்தருள வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் வள்ளலார் இரு என்று அத்தனியகவல் எனக்கு இயம்புதியே என்கிறார் வள்ளலார் குருவிடம் சீடன் உபதேசம் பெறுவதற்கு ஒப்பாக உள்ள இந்த திருவண்ட பகுதியினை 
நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து கூறலாம் அதாவது இறைவனது உலகை கடந்த நிலை இறைவனது உலகிற்கு உட்பட்ட நிலை இறைவன் உயிர்களுக்கு தலைவனாகும் நிலை இறைவன் உயிர்களை தானாக செய்யும் முறை அண்ட பகுதியில் உண்டை பிறக்கம் என தொடங்கும் வரி முதல் கீடம் புறையும் கிழவோன் என வரும் பத்தொன்பது வரிகள் இறைவனது உலகை கடந்த நிலையையும் அதன் இயல்பையும் கூறுகிறது நாடரும் அருங்கணி சோதி அமைத்தோன் என தொடங்கி மருவி எப்பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க என்ற வரிகள் இறைவனது உலகிற்கு உட்பட்ட நிலையையும் இயல்பையும் குறிக்கிறது நூலுணர்வு உணரா நுண்ணியோன் காண்க என தொடங்கும் வரி முதல் அவனனை ஆட்கொண்ட குளினன் காண்க என வரும் பதினான்கு வரிகள் இறைவன் உயிர்களுக்கு தலைவனாகும் நிலையையும் அதன் இயல்பையும் கூறுகிறது இப்படி பக்குவப்பட்ட உயிர்களை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளும் முறையை பற்றி மாணிக்க வாசகர் தன் சொந்த அனுபவத்தை உதாரணமாக காட்டி சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நான்கு நிலையையும் சொல்லும் போது இதோடு விஞ்ஞான உண்மைகளையும் சேர்த்து எவ்வாறு மாணிக்க வாசகர் பாடியுள்ளார் முதலில் கலிலியோவின் தத்துவத்திற்கு வருவோம் ஏறக்குறைய பதினான்காம் நூற்றாண்டிற்கு முன் மேற்கத்திய நாட்டவர்கள் உலகம் தட்டையானது எனவும் அசையாமல் இருப்பதாகவும் சூரியனும் சந்திரனும் அசையாமல் உள்ள இந்த தட்டை உலகின் மேல் சுழலுவதாகவும் சொல்லப்பட்டு வந்தது பதினான்காம் நூற்றாண்டில் கலிலியோ என்ற விஞ்ஞானி உலகம் தட்டை அல்ல உருண்டை என்பதை கண்டறிந்தார் இதுவரை நாம் அதைத்தான் பாடங்களில் படைத்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த விஞ்ஞான உண்மையை மாணிக்க வாசகர் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே திருவண்ட பகுதியில் கூறிவிட்டார் இதைத்தான் அவர் திருவண்ட பகுதியின் முதல் வரியாக அண்ட பகுதியில் உண்டை பிறக்கம் என்று பாடலை ஆரம்பிக்கும் போதே உலகம் உருண்டை வடிவம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார் சூரியனும் அதை சுற்றியுள்ள கோள்களும் ஒரு அண்டம் எனப்படும் இதை போல் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் ஒரு சூரியன் என்று கொண்டால் அதை சுற்றிலும் கோள்கள் என பல அண்டங்கள் உள்ளன அவர் அண்டம் என்று தனியே குறிப்பிடாமல் அண்ட பகுதி என்று குறிப்பிடுகிறார் சரி இது போன்று எத்தனை அண்டங்கள் உள்ளன அதற்கும் பதிலளிக்கிறார் மாணிக்க வாசகர் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்த இதன் மூலம் நூற்றொரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட அண்டங்கள் உண்டு என்று தான் கண்ட மெய்ஞான காட்சியின் மூலம் ஆணித்தனமாக சொல்கிறார் முதன் முதலில் விண்வெளியில் சென்ற மனிதர் யூரிகான் என்ற ரஷ்யர் இவரது நோக்கம் சந்திரனை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் ஆனால் அவரால் அடைய முடியவில்லை ஆனாலும் பூமியை பல்லாயிரம் மைல் தொலைவில் இருந்து இவர் பார்த்துள்ளார் அப்போது பூமி ஒரு அற்புதமான ஒளி உருண்டையாக தெரிந்தது காலை நேர சூரியன் போல பூமியும் வர்ண ஜாலத்துடன் ஜொலித்ததாக தான் கண்ட அந்த அனுபவத்தை கூக்குரலிட்டு அக்காட்சியை தன்னால் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க முடியவில்லை அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது என்றும் கூறினாராம் ஒரு கோளை பார்த்த யூரிகார்னின் நிலையே இவ்வாறு இருக்கும் போது நம் சூரிய குடும்பத்தையும் சேர்த்து பல கோடி அண்டங்களை தன் மெய்ஞானத்தால் பார்த்த மாணிக்க வாசகரின் அனுபவத்தை நம்மால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது ஏதோ இன்றுதான் நாம் மெய்ஞானத்தில் முன்னேறி உள்ளோம் என்ற கருத்து உள்ளது ஆனால் தமிழர்களாகிய நாம் அன்றே விஞ்ஞானத்தில் முன்னேறியே இருந்துள்ளோம் முன்னேறி என்பதை விட விஞ்ஞானத்தின் மெய்ப்பொருளை அறிந்தவர்கள் நம் தமிழர்களை இன்றாவது பல புற கருவிகளை கொண்டு நம் சூரிய குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள சில நட்சத்திரங்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இவை ஏதும் இல்லாத மூன்றாம் நூற்றாண்டில் பல கோடி அண்டங்களை பார்த்த மாணிக்க வாசகரின் அனுபவம் எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த காட்சியை வார்த்தைகளால் எவ்வாறு கூறுவது அதை நம்மால் வரையறுக்க முடியுமா அதனால் தான் வள்ளல் பெருமான் இது உரையுள் அடங்காத அனுபவம் அதனால் தான் என்னை வா 
என் பக்கத்தில் இரு என்று கூறி மாணிக்க வாசகரே இதை தனக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்று அவரிடமே வேண்டுகிறார் வள்ளலார் நூறு கோடிக்கு மேல் அண்டங்கள் உள்ளன சரி அவை எவ்வாறு வானில் அந்தரத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அதையும் நமக்கு உணர்த்துகிறார் மணிவாசகர் ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றெழில் பகரின் இந்த வரிகள் மூலம் ஈர்ப்பு சக்தி என்ற ஒன்றை நமக்கு உணர்த்துகிறார் இதை பதினான்காம் நூற்றாண்டிற்கு பின் வந்த ஐசக் நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார் என்றே நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் இதனை மாணிக்க வாசகர் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே சொல்லியிருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞான உண்மை ஒன்றனுக்கு ஒன்று என்று அவர் சொல்வது இரு கோள்களை அல்லது இரு அண்டங்களை ஒரு கோளை இன்னொரு கோள் ஈர்ப்பதால் தான் அல்லது ஒரு அண்ட பகுதியை இன்னொரு அண்ட பகுதி இழுத்து கொண்டு நிற்கின்றன என்கிறார் ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்றில் பகரின் என்பது அவரது வாக்கு இதன் மூலம் ஈர்ப்பு தத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துகிறார் என்கின்றனர் அறிஞர்கள் இப்படி மாணிக்க வாசகரின் மெய்ஞான அறிவுக்கு முன் இன்றைய விஞ்ஞானம் சற்று மடங்கித்தான் உள்ளது என்கின்றனர் அறிஞர்கள் மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று எனைப்பல கோடி எனைப்பல பிறவும் அனைத்து அனைத்து அவ்வையின் அடைந்தோன் அத்தான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தண்ணீர் இல்லோன் தானே காண்க ஏனத்துள் எயிறு அணிந்தோன் காண்க காண புலியுறி அரையோன் காண்க நின்றோன் காண்க நினைந்தோறும் நினைந்தோறும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவின் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க சென்ற பதிவில் மாணிக்க வாசகரின் திருவண்ட பகுதியில் பொதிந்துள்ள பல விஞ்ஞான உண்மைகளை பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இந்த பதிவில் பார்ப்போம் இப்போது இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் இறைவன் முன்பு எவ்வாறு உள்ளது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறார் மணிவாசகர் இப்படி பல கோடி அண்டங்கள் எல்லாம் பிரபஞ்சத்தில் விரிந்து கிடக்க அவை எல்லாம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா இறைவன் முன்பு சின்ன சின்ன அணுவாக தெரிகிறது என்கிறார் எடுத்துக்காட்டாக பழங்காலத்தில் நம் வீடுகளில் ஒளி வருவதற்காக ஒரு கண்ணாடியை வீட்டின் மேற்புறத்தில் பொருத்தியிருப்போம் அந்த கண்ணாடி வழியே சூரிய வெளிச்சம் நேரே வீட்டினுள் விழும் அந்த சூரிய ஒளியை உற்று பார்த்தால் அதில் தூசிகள் மற்றும் அணுக்கள் இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்திருப்போம் எப்படி நம் கண்களுக்கு அவையெல்லாம் மிகச் சிறியதாக தெரிகிறதோ அதுபோல்தான் இறைவன் முன்பு நாம் இருக்கும் அண்ட தொகுதிகள் எல்லாம் தெரிகிறது என்கிறார் இந்த பேரண்டங்களே இறைவன் முன்பு தூசி என்றால் இறைவனின் பிரம்மாண்டத்தை நம் கற்பனை கண்களால் கூட பார்க்க முடியாது அந்த பிரம்மாண்டத்தை தன் மெய்ஞானத்தால் பார்த்த மாணிக்க வாசகர் அதனை இவ்வாறு கூறுகிறார் இல்லுழை கதிரின் துன்னணு புறைய சிறியவாக பெரியோன் இதைத்தான் வள்ளல் பெருமான் அந்த காட்சி எப்படி இருக்கும் அதனை எனக்கு எடுத்தருள வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார் இனி அடுத்த சில வரிகளில் மேலும் சில விஞ்ஞான உண்மைகளை நமக்கு சொல்கிறார் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணறிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூளத்து சூறை மாறுதத்து அதாவது கடை ஊழி காலத்தில் தான் படைத்த அனைத்தையும் அழிக்கிறார் இறைவன் பிறகு அனைத்தையும் படைக்கிறார் இங்கு அண்டங்களை அழித்தல் என்பதன் உண்மை பொருள் என்ன ஒரு பொருளை அழித்தல் என்பது அப்பொருளை முற்றிலுமாக இல்லாமல் செய்வது என்பதல்ல அப்படி செய்யவும் முடியாது இதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் அதற்கு முதலில் தூளம் என்றால் என்ன சூட்சிமம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தூளம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியும் பொருள் சூட்சிமம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத பொருள் இதில் அழிவு என்பது என்ன அதாவது தூளமாக கண்ணுக்கு தெரியும் பொருளை சூட்சிமமாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைத்து வைப்பது ஆகவே எந்த ஒரு பொருளுக்கும் 
முற்றிலுமாக அழிவு என்பது கிடையாது அதே போல் சூட்சமத்தில் இல்லாத எப்பொருளையும் திரட்டி தூலமாக உருவாக்க முடியாது இதைத்தான் மேட்டர் கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நான் பி டெஸ்ட்ராய்ட் இது நியூட்டனின் தியரம் இதையேதான் சைவ சித்தாந்தம் இல்லது தோன்றாது உள்ளது சிதையாது என்று சுருக்கமாக கூறுகிறது இதைத்தான் மாணிக்க வாசகர் இறைவன் அண்டங்களை பிரித்தலை சூக்கமோடு நீக்கமும் என்று கூறுகிறார் எனவே எந்த ஒரு பொருளும் அழிவதில்லை அதே போல் அண்டங்களையும் இறைவன் அழிப்பதில்லை சூட்சமமாக்கி பிறகு மீண்டும் சூட்சமமாக இருக்கும் பொருளை திரட்டி தூலமான அண்டங்களை உருவாக்குகிறார் இவை அனைத்துமே அண்டங்களை அணுவாக செய்யும் இறைவனது உலகை கடந்த நிலை இனி அண்டங்களில் தாமும் இயைந்து நிற்கும் இறைவனது உலகுக்கு உட்பட்ட நிலையை பற்றி கூற வருகிறார் மாணிக்க வாசகர் இப்படி நமக்கு உள்ளும் நம்மை தாண்டி கடந்தும் இருப்பதால் தானே அவருக்கு கடவுள் என்று பெயர் இப்போது நம் உலகின் உள்ளியந்த நிலையான சூரிய குடும்பத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் இதில் முதலில் சூரியனை எடுத்துக் கொள்வோம் சூரியனையே கடவுளாக கொள்பவர்களும் உண்டு அதனை சைவம் ஏற்பதில்லை செந்தழல் ஓம்பிய செம்மை வேதியற்கு அந்தியுள் மந்திரம் அஞ்செழுத்துமே என்று சம்பந்த பெருமானும் அதாவது சூரியனை கடவுளாக நினைத்து வழிபடுவோருக்கும் அந்த சூரியனுக்கே இறைவன் சிவபெருமான் தான் என்று கூறுகிறார் இப்போது விஞ்ஞானத்திற்கு வருவோம் சூரியன் என்றால் என்ன சூரியனை பற்றி இப்போதுள்ள அறிவியலாளர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் சூரியன் என்பது ஆறாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வெப்பம் மிகுந்த ஹீலியம் என்ற வாயுவினால் சூழப்பட்ட ஒரு கோலம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் வெப்பம் மூன்று வகைப்படும் இதை நாம் இயற்பியலில் படித்திருப்போம் அதாவது வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு வெப்ப கடத்தல் என்பது ஒரு பொருளில் இருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு வெப்பம் கடக்கும் முறை இதில் வெப்ப கதிர்வீச்சு முறையை எடுத்துக் கொள்வோம் சூரியன் தன்னிடம் இருக்கும் வெப்பத்தினை வெளியேற்றும் முறையை வெப்ப கதிர்வீச்சு என்று நாம் கொள்ளலாம் தன்னிடம் இருக்கும் வெப்பத்தை சூரியன் கதிர்வீச்சு முறையில் வெளியேற்றிக் கொண்டே இருக்குமானால் அதன் வெப்பநிலை கொஞ்சமாவது குறைந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா ஆனால் அப்படி குறைந்தால் சூரியன் என்றாவது ஒரு நாள் பனிக்கட்டியாக மாறிவிடும் அல்லவா ஆனால் இன்றளவும் சூரியனின் வெப்பநிலை ஆறாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் எப்படி எவ்வாறு தொடர்ந்து இருக்கிறது அதில் வெப்ப இழப்பு இருந்தாலும் அந்த இழப்பு ஈடு செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது அது எவ்வாறு அதை ஈடு செய்வது யார் சூரியன் ஹீலியம் வாயுக்கோளம் அது ஒரு சடப்பொருள் ஒரு சடப்பொருள் எப்படி தனக்குத்தானே வெப்பத்தை ஈடு செய்ய முடியும் முடியாது அப்படியானால் அந்த வெப்பத்தை ஈடு செய்வது யார் இதைத்தான் மாணிக்க வாசகர் இறைவனே என நமக்கு உறுதியாய் எடுத்துரைக்கிறார் நாடொரும் அருங்கநீர் சோதி அமைத்தோன் இங்கு அருக்கன் என்றால் சூரியன் அருக்கனாகிய சூரியனில் நாள்தொறும் இறைவன் கணன்று எரியும் வெப்பத்தை கொடுக்கிறான் எனவேதான் சூரியன் தனது வெப்பநிலையை இழக்காமல் இருக்கிறது என்கிறார் உறுதியாக இதை மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே நமக்கு உணர்த்திய மாணிக்க வாசகரின் விஞ்ஞான அறிவை கண்டு நம்மால் வியக்காமல் இருக்க முடியாது அடுத்து மாணிக்க வாசகர் சந்திரனை பற்றி கூறுகிறார் சந்திரனில் குளிர்தன்மையை வைத்தவன் இறைவன் என பாடுகிறார் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் ஆனால் இப்போதுள்ள விஞ்ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டால் முதலில் விஞ்ஞானிகள் சந்திரனில் தண்ணீரே இல்லை என கூறி வந்தனர் ஆனால் அதன் பின் வந்த விஞ்ஞானிகள் சந்திரனில் தண்ணீர் உள்ளது என்று உறுதி செய்துள்ளனர் இப்படி விஞ்ஞானிகளுக்கு இடையில் சந்திரனை பற்றிய கருத்து வேறுபட்டு இருந்தாலும் மெய்ஞானியான மாணிக்க வாசக பெருமான் சந்திரனில் குளிர்தன்மை உள்ளது என்றும் அதை அமைத்தவன் 
இறைவன் என்றும் கூறுகிறார் அடுத்து இன்னொரு விஞ்ஞான உண்மையை எடுத்து கூற வருகிறார் நம் தமிழர்களை பொறுத்த அளவில் பஞ்சபூதம் என்பது நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு மற்றும் ஆதாயம் நம் சங்க இலக்கிய நூல்களில் கூட இதை பற்றி நாம் படித்திருப்போம் இப்பஞ்சபூதங்களின் இயக்கமே இவ்வுலக இயக்கம் என்று நம் இலக்கியங்கள் கூறுகிறது அதே போல் இன்றைய விஞ்ஞான உலகமும் ஆகாயத்தின் இருப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது எனவேதான் இன்றைய விஞ்ஞானம் ஆகாயத்தை ஸ்பேஸ் என்று கூறுகிறது அதாவது பிரபஞ்ச பொருட்கள் அனைத்திற்கும் இடம் கொடுத்து நிற்பது ஆகாயம் இதையேதான் சைவ சித்தாந்தமும் கூறுகிறது அதனால் தான் ஆகாயத்தை குறிக்கும் போது ஆங்கிலத்தில் பிளேஸ் என்று கூறாமல் ஸ்பேஸ் என்று கூறுகிறார்கள் எடுத்துக்காட்டாக கடல் நீரை எடுத்துக் கொள்வோம் இந்த கடல் நீருக்கு இடம் கொடுத்தது ஆகாயம் தானே என்று சைவ சித்தாந்தம் கூறுகிறது அதற்கேற்ப இன்றைய விஞ்ஞானமும் ஆகாய கலன்களை ஸ்பேஷிப் என்றே கூறுகிறார்கள் அதாவது காற்று மண்டலம் வரை செல்வதை ஏரோபிளைன் என்றும் அதை தாண்டி வெட்ட வெளியில் செல்வதை ஸ்பேஷிப் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் விஞ்ஞானம் ஒத்துக்கொள்கிற இந்த ஆகாய தத்துவத்தை புத்த சமயம் ஏற்பதில்லை அவர்கள் கூற்றை பொய் என்கிறார் மாணிக்க வாசகர் அதாவது நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு ஆகிய நான்கு பூதங்களும் பூமியில் ஓயாமல் நிலை மாறி அமைகின்றன ஆனால் ஆகாயம் மட்டும் அப்படியே உள்ளது அது என்றும் பொய்யாக போனதில்லை அதைத்தான் பொய்த்தீர் வானிர் கலப்பு வைத்தோன் என்று பாடுகிறார் மாணிக்க வாசகர் இது தொடங்கி பஞ்சபூதங்களின் தொழிலையும் தன்மையும் கூறுகிறார் பஞ்சபூதத்தில் முதலில் ஆகாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் ஆகாயம் எல்லாவற்றிற்கும் இடம் அளித்து நிற்பது அதற்கு ஓசை கொடுக்கும் தன்மை மட்டுமே உண்டு ஆனால் காற்றுக்கு ஓசை உணர்வு என்ற இரண்டு தன்மைகள் உண்டு அடுத்து நெருப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அதற்கு ஓசை உணர்வு ஒளி என்ற மூன்று தன்மையும் உண்டு அதுபோல் நீருக்கு நான்கு தன்மைகள் உண்டு ஒளி உணர்வு ஒலி சுவை அதே போல் நம் அனைவரையும் தாங்கும் மண்ணிற்கு ஐந்து தன்மைகள் உண்டு ஓசை ஊறு ஒளி சுவை நாற்றம் மேற்கூறிய ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் அதன் அதன் தொழிலை நியதியாக செய்யும்படி அவற்றிற்கு ஆதாரமாய் இருப்பவன் இறைவன் என்கிறார் வானில் எல்லா பொருட்களும் கலந்து நிற்க ஆதாரமானவன் இறைவன் காற்றில் அது எவ்விடத்தும் திரிந்து சலிக்க ஊக்கமாக இருப்பவன் இறைவன் தீயில் சுட்டு ஒன்றுவிக்கும் வெப்பத்தை தந்து நிற்பவன் இறைவன் அதேபோல் நீரில் சுவையாய் இருப்பவன் இறைவன் அதேபோல் மண்ணில் அதன் தாங்கும் சக்தியான திண்மையை அளிப்பவன் இறைவன் இப்படி உலக பொருட்களில் எல்லாம் இயந்து நிற்பவன் இறைவன் என்று இறைவனது உலகிற்கு உட்பட்ட நிலையை எடுத்து கூறுகிறார் மணிவாசகர் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்த்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலின் ஊக்கம் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் இன்சுவை நிகழ்த்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்றென்று எனைப்பல கோடி எனைப்பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைந்தோன் இதில் வானிற்கு பொய்த்தீர் வான் என அடை கொடுத்து ஓதி ஒரு விஞ்ஞான உண்மையை விளக்கியது போலவே நீருக்கும் நிழல் திகழ் நீர் என்று சொல்லி ஒரு விஞ்ஞான உண்மையை விளக்கும் திறன் வியப்புக்குரியது நிழல் என்றால் ஒரு பொருளின் பிரதிபிம்பம் நாம் கண்ணாடியில் நம் உருவத்தை பார்க்கிறோம் அந்த உருவம் நமது பிரதிபிம்பம் இதைத்தான் நாம் நிழல் என்று தமிழில் கூறுவோம் பிரதிபிம்பமாகிய நிழலை காட்டுவதால் கண்ணாடிக்கு நிழல் கலன் என்ற பெயரும் உண்டு அதேபோல் நீரில் ஒரு பிரதிபிம்பம் ஏற்படும் அதாவது ஒரு நிழல் ஏற்படும் நிழல் நிஜமல்ல அது பொய் தோற்றம் நீரில் ஏற்படும் பொய் தோற்றத்தை ஒளியியல் கூறுகிறது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நீர்த்தொட்டியில் ஒரு பிறம்பை பாதி அமிழ்த்தினால் 
அந்த பிரம்பில் நீரில் மூழ்கியிருக்கிற பகுதி ஒடிந்து திரும்பியது போல தோன்றும் இதற்கு ஒளி முறிவு என்று பெயர் மேற்படி ஒளி முறிவினால் பிரம்பே வளைந்தது போல ஒரு நிழல் தோன்றுகிறதல்லவா இது எதனால் ஏற்பட்டது தண்ணீரின் ஒளி இயலினால் ஏற்பட்டது இதைத்தான் மணிவாசகர் நிழல் திகழ் நீர் என்று குறிப்பிட்டு ஒளி முறிவு என்ற விஞ்ஞான உண்மையை விளக்குகிறார் வள்ளலார் திருவண்ட பகுதியையே சிந்தித்து சிந்தித்து அதன் மயமானவர் என்றே கூறலாம் அதன் விரிவாகவே அவர் அருட்பெருஞ்சோதி அகவலை எழுதினார் திருவண்ட பகுதியில் கூறுகின்ற ஒவ்வொன்றையும் ஒன்பது மடங்காக அதற்கும் மேலாக அருட்பெருஞ்சோதி அகவலில் விரித்துரைப்பதை இரண்டையும் ஊன்றை பார்ப்பவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம் இத்திருவண்ட பகுதியில் மண் நீர் தீ காற்று வெளி ஆகியவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் அதன் தன்மைகளை அடைந்தவன் இறைவன் என்று மாணிக்க வாசகர் கூறியதை விரித்து அருட்பெருஞ்சோதி அகவலில் மண்ணிற்கு பதிமூன்று கண்ணிகள் நீரிற்கு பதினான்கு கண்ணிகள் நெருப்பிற்கு பதினைந்து கண்ணிகள் காற்றிற்கு பதினாறு கண்ணிகள் ஆகாயத்திற்கு பத்தொன்பது கண்ணிகள் என விரித்துரைக்கிறார் வள்ளலார் அதில் நீரை பற்றி கூறுகையில் நிழல் திகழ் நீர் என மாணிக்க வாசகர் கூறியதன் உட்பொருளான ஒளிமுறிவு நிகழ்ச்சியை உள்ளடக்கி நீரிடை ஒளியியல் நிகழ்பல குணையியல் ஆர்த்தர வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி என்று வள்ளலார் பாடுவது அவர் மாணிக்க வாசகரை எவ்வளவு தூரம் அடியொற்றி பாடுகிறார் என்பதற்கும் நீரில் நடக்கும் ஒளிமுறிவு நிகழ்ச்சியை மாணிக்க வாசகர் எடுத்து கூறவே நிகழ்த்திகள் நீர் என்று பாடினார் என்பதற்கும் சான்றாக திகழ்கிறது சூரியன் சந்திரன் மற்றும் ஐந்து பூதங்கள் ஆகியன அந்தந்த நிலையில் இருப்பதற்கு இறைவனே காரணம் என்று இறைவனது உலகிற்கு உட்பட்ட நிலையை கூறினார் என்னும் போது வேறு ஒரு உண்மையும் புலப்படுகிறது என்கின்றனர் மெய்ஞானிகள் சைவம் இறைவனது அஷ்டமூர்த்தங்களாக கூறுவன மேலே கூறப்பட்ட ஏழும் அதன் உடனாக இயமானன் என்ற ஒன்றும் சேர்ந்த எட்டையும் ஆகும் இந்த இயமானனை மாணிக்க வாசகர் விட்டுவிட்டாரா என்றால் இல்லை இயமானன் என்பது உடலை தாங்கி இயக்கும் உயிராகிய ஆன்மா இதனை உள்ளடக்கியே எனை பல கோடி எனை பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைந்தோன் என்ற வரிகளை பாடுகிறார் எனவே அஷ்டமூர்த்தங்களாக இறைவன் அதனதன் தன்மைகளை அடைத்து இயந்து நிற்கும் நிலை இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஒரு விஞ்ஞான உண்மையை மற்றும் ஒரு வரியில் வைக்கிறார் மணிவாசகர் இது அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க என்பது இவ்வுலகில் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாயிருப்பது அணுவே என்று கூறுபவர்கள் சமணர்கள் இதனால் இவர்களுக்கு அணுக்காரணவாதிகள் என்றும் ஆரம்பவாதிகள் என்ற பெயரும் உண்டு ஆனால் அதற்கும் மேலே சிந்தித்தவர்கள் சைவ சித்தாந்திகள் அணு முடிந்த முடிவல்ல அணுவிற்கு சிறியதானவனும் நுட்பமானவனும் இறைவனே ஆவான் என்கின்றனர் அணுவிற்கு நுட்பமானது ஒன்று உண்டு என்பதை இன்றைய விஞ்ஞானமும் ஒப்புக்கொள்கிறது முதலில் அணுவை பிரிக்கவே முடியாது என்றனர் விஞ்ஞானிகள் பின்னர் ரூதர் போர்டு என்ற விஞ்ஞானி அணுவை பிளக்க முடியும் என்று கண்டறிந்தார் அப்படி பிளக்கும் போது அளவற்ற ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது என்றும் உலகிற்கு உணர்த்தினார் அதன் விளைவே இன்றைய அணுமின் நிலையங்கள் மற்றும் அணு ஆயுதங்கள் அணுவை பிளந்தால் என்னென்ன கிடைக்கும் விஞ்ஞானம் பதில் சொல்கிறது அணுவின் கருவில் புரோட்டான் பாசிட்ரான் நியூட்ரான் என்ற துகள்கள் உள்ளன கருவை சுற்றி பல்வேறு வட்ட பாதைகளில் எலக்ட்ரான் என்ற துகள்கள் சுற்றி வருகின்றன இந்த எலக்ட்ரான்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் உடையவை இவை நியதியாக சுற்றுவது கருவை சுற்றி உள்சக்தி ஈர்ப்பினால் ஆகும் பல்வேறு சக்தி அளவினால் பல்வேறு சுற்றுப்பாதைகள் அமைகின்றன இவ்வாறு விஞ்ஞானம் கூறுகிறது இதனை உள்ளடக்கி மணிவாசகர் கல்லாடத்து கலந்தினி தருளி 
நல்லாளோடும் நயம்புர எய்தியும் என்று பாடுகிறார் இங்கே கல்லாடம் என்பது கல் போன்ற சிறிய துகள்களான எலக்ட்ரான் புரோட்டான் பாசிட்ரான் நியூட்ரான் இவற்றை இழுத்து பிடித்து நிற்பது சக்தி ஆதலால் அவளை நல்லாள் என்று கூறி கல்லாடமும் நல்லாளுமாக அணுவில் நயம்புற அமைந்த தன்மையை கூறுகிறார் இவ்வரிகள் கீர்த்தி திருவகவலில் கூறப்பட்டுள்ளது இதனை உள்ளடக்கியே இங்கு திருவண்ட பகுதியில் அணுத்தரு தன்மையில் ஐயோன் காண்க என்கிறார் இதில் ஐ என்றால் நுண்மை அது அணுவல்ல அணுவை தரும் தன்மையில் அணுவை விட நுண்ணியன் இறைவன் என்று கூறிய அழகு போற்றுதலுக்குரியது அணு என்பது முடிந்த முடிவல்ல அணு என்பது ஒரு கூட்டமைப்பு இதனை மேலும் உன்னி பார்த்து உணர்ந்தால் மேலும் சில உண்மைகள் வெளியாகும் அணுவில் பாசிட்ரான் என்பது எடை எதுவும் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் உடையது இதனை சிவ தத்துவம் எனலாம் எலக்ட்ரான் என்பது எடை உடைய நெகட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் உடையது இதனை கருவை சுற்றி இழுத்து சுழற்றும் சக்தி அதாவது சக்தி தத்துவம் அணுவில் எலக்ட்ரான் எத்தனை உள்ளதோ அத்தனை புரோட்டான் இருக்கும் என்பது விஞ்ஞானம் ஒன்றுக்கொன்று ஏறத்தாழ சமமாய் உள்ள இவ்விரண்டையும் இணைத்து அது சதாசிவ தத்துவம் எனலாம் உள்ளே கருவில் நிலை செய்யும் நியூட்ரான் சுத்த வித்தை தத்துவம் வெளியே சுற்றுகளில் பாதை நழுவிய நிலையில் சுற்றும் எலக்ட்ரான்கள் கிரியை மிகுந்து நிற்கும் ஈஸ்வர தத்துவம் எனலாம் இவற்றிற்கு நுண்ணியவன் இறைவன் இதைத்தான் அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் என்று மாணிக்கவாசகர் மிக அழகுபட கூறுகிறார் இங்கனம் எத்தனை எத்தனையோ விஞ்ஞான உண்மைகளை உள்ளடக்கிய திருவண்ட பகுதி ஒரு மிக அற்புதமான திருஅகவலாகும் மாணிக்கவாசகர் திருவாய் மலர்ந்தருளிய இத்திரு அகவலில் இன்னும் தோண்ட தோண்ட பல பல விஞ்ஞான உண்மைகள் பழிச்சிடும் ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல் ஒரு சில விஞ்ஞான உண்மைகளை மட்டுமே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இதில் இன்னும் பல உள்ளன இதில் இன்னும் தோண்ட தோண்ட பல கருத்து மணிகள் கிடைக்கும் ஞான சம்பந்தர் பாடிய வாழ்க அந்தனர் என்ற பதிகத்திற்கு இருபத்தி ரெண்டு பாடல்களால் உரை செய்கிறார் சேர்க்கிறார் இறுதியில் அப்பதிகத்திற்கு உரை எழுதினேன் என்று கூறாமல் அப்பதிகத்தை கும்பிட்டேன் என்பார் அவ்வாறே இத்திருவண்ட பகுதியை நாம் சற்று கும்பிட்டுக் கொள்வோம் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி